హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు దిల్ టిఎంటి ప్రజెంట్ సార్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం పవర్డ్ బై స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండ్ ఎల్ఐసి ఓవరాల్ గా మార్కెట్ సార్ ట్రెండ్ కనుక చూసుకున్నట్టు ఒక పాజిటివ్ ఫ్లాట్ ఓపెనింగ్ తర్వాత కనుక చూసుకున్నట్టు గెయిన్స్ అండ్ లాసెస్ మధ్య నిన్న మార్కెట్ సార్ ట్రేడ్ అవుతూ ఒక మిక్స్డ్ ట్రెండ్ కనబరిచాయని చెప్పొచ్చు ఎట్ లాస్ట్ కనుక చూసుకున్నట్టు ఫ్లాట్ గా కొంత వల్టాలిటీ మధ్య మార్కెట్స్ అని నిన్న డైనీ క్లోజ్ చేశాయి అండ్ ముఖ్యంగా కనుక చూస్తే పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ అండ్ రియాలిటీ సెక్టర్స్ బాగా కరెక్ట్ అవ్వడం మనం చూసాము ముఖ్యంగా పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ లో ఎక్కువగా కరెక్షన్ అనేది కనిపించింది ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ పర్సెంట్ వరకు ఇండెక్స్ డౌన్ అవ్వడం కూడా మనం చూసాము అట్ ద సేమ్ టైం కనుక చూస్తే ఐటీ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ మెటల్స్ ఫార్మా ఆటో అండ్ హెల్త్ కేర్ స్పేస్ సెక్టర్స్ లో కూడా కరెక్షన్ అనేది కనిపించింది ఈ సెక్టర్స్ అన్ని కూడా ఒక హాఫ్ టు వన్ పర్సెంట్ మధ్య డౌన్ ట్రెండ్ కనబరిచాయి ముఖ్యంగా కొంత బయింగ్ అనిపించిన సెక్టర్ ఏదైనా ఉందంటే నిన్న పవర్స్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ లో కొంత బయింగ్ అనేది మనం చూసాము ఒక హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు ఇండెక్స్ కూడా అప్ అవ్వడం కనిపించింది అట్ ద సేమ్ టైం బిఎస్సి మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ చూసుకున్నట్టయితే మార్జినల్లీ లాసెస్ తో క్లోజ్ అవ్వడం మనం చూసాము కొంత స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మోడ్ లోనే నిన్నంతా మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ట్రేడ్ అయ్యాయి అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఫర్ ద ఫోర్త్ డే డే నే రో కనుక చూసుకున్నట్టయితే అండర్ ప్రెషర్ లో కొంత వాల్టిలిటీ మధ్య ట్రేడ్ అవ్వడం మనం చూసాము ఇండెక్స్ ఒక డైలీ చార్ట్స్ లో కనుక చూస్తే బేరిష్ క్యాండలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ ని ఫామ్ చేసినట్టు కూడా మనకు కనిపించింది ఫార్టీ వద్ద ఓపెన్ అవ్వగా ఫార్టీ థౌసండ్ నైన్ ఫార్టీ సిక్స్ వద్ద హై అండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఫైవ్ నాట్ ఎయిట్ వద్ద లోస్ ని టెస్ట్ చేయడం మనం చూస్తాము బట్ అట్ లాస్ట్ కనుక చూ చూస్తే ఫార్టీ థౌసండ్ అరౌండ్ సిక్స్ సెవెంటీ త్రీ వద్ద డైనీ క్లోజ్ చేసిందని చెప్పొచ్చు అండ్ నిఫ్టీ పరంగా కూడా చూసుకున్నట్టయితే నిఫ్టీ ఒక రేంజ్ బౌండ్ ట్రెండ్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా కొంత కరెక్షన్ మోడల్లో నిన్న మూవ్ అవ్వడం మనం చూసాము సెవెంటీన్ ఆ లెవెల్ వద్ద ఓపెన్ అయ్యి సెవెంటీన్ వద్ద హైస్ కి వెళ్ళడం చూసాము బట్ ఆ లెవెల్ నుంచి కరెక్షన్ అనేది మనకు కనిపించింది ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైగా కరెక్ట్ అయ్యి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వద్ద లోస్ కి వచ్చినప్పటికీ కూడా కొంచెం సస్టైన్ అయ్యి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ సిక్స్ వద్ద నేను డైనీ నిఫ్టీ క్లోజ్ చేయడం మనం చూసాము అండ్ ఆ సెన్సిక్స్ పరంగా చూస్తే సిక్స్టీ వద్ద ఓపెన్ అయ్యి సిక్స్టీ వద్ద హైస్ అండ్ సిక్స్టీ వద్ద లోస్ ని టెస్ట్ చేయడం మనం చూసాము ఎట్ లాస్ట్ కనుక చూస్తే సిక్స్టీ వద్ద నిన్న సెన్సెక్స్ డేని క్లోజ్ చేసింది అండ్ బిఎస్సిలో కనుక చూస్తే జిందాల్సా శ్రీ సిమెన్ మార్క్స్ అండ్ ఫార్మా సైమన్స్ బాష్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ హైస్ లో ట్రేడ్ అవ్వడం చూసాము బయోకాన్ ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా సువేన్ లైఫ్ సైన్సెస్ గ్రాఫిట్ ఇండియా శ్రేయా షిప్పింగ్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ జిందాల్ పాలిఫిలిమ్స్ లాంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ లోస్ లో ట్రేడ్ అవ్వడం మనం చూసాము అండ్ అమౌంగ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే అంబుజా సిమెన్స్ ఐబి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ సన్ ఫార్మా ఈ స్టాక్స్ లో కొంత వాల్యూమ్ స్పైక్ అనేది కనిపించింది అండ్ నిఫ్టీ గెయిన్స్ అండ్ లూజెస్ పరంగా చూస్తే ఎన్టీపీసీ బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీస్ రిలయన్స్ పవర్ గ్రిడ్ టాటా స్టీల్ ఈ స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఒక హాఫ్ టు త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మధ్య అప్ ట్రెండ్ లో కనిపించాయి అండ్ నిఫ్టీ లాస్ లూజెస్ పరంగా చూస్తే అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ అపోలో హాస్పిటల్స్ కోల్ ఇండియా టాటా మోటర్స్ బాజాజ్ ఆటో ఈ స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ టు త్రీ పర్సెంట్ మధ్య డౌన్ ట్రెండ్ లో ట్రేడ్ అయ్యాయి అండ్ యుఎస్ మార్కెట్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే యుఎస్ మార్కెట్స్ లోయర్ సైడ్ లో క్లోజ్ అవ్వడం మనం చూసాము ఒక డీప్ కట్స్ తో మార్కెట్స్ యుఎస్ మార్కెట్స్ క్లోజ్ అయ్యాయి ముఖ్యంగా డోజోన్స్ ఒక టూ పర్సెంట్ వరకు డౌన్ ట్రెండ్ లో క్లోజ్ అయింది అండ్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒక టూ పర్సెంట్ నాస్డాక్ ఒక టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు కరెక్షన్ అనేది మనకు కనిపించింది ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏషియన్ క్యూస్ కూడా ప్రస్తుతం లోయర్ సైడ్ లో ట్రేడ్ అవుతూ వస్తున్నాయి అండ్ ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా మనం చూసుకున్నట్టయితే లోయర్ సైడ్ లో ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది ప్రజెంట్ ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ పాయింట్స్ మధ్యలో నెగిటివ్ ట్రెండ్ అనేది మనకి ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ లో కనిపిస్తుందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ మన మార్కెట్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే మన మార్కెట్స్ ఒక నెగిటివ్ టు గ్యాప్ డౌన్ ఇండికేషన్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఆ దశగా ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఇండికేట్ చేస్తుంది ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ రోజు ఫెడ్ మినిట్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి మార్కెట్స్ ని ఏ అంశాలు ప్రభావితం చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి అండ్ ఆఫ్టర్ ఫెడ్ మినిట్స్ ఎలాంటి సంకేతాలు ఇవ్వచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ మార్కెట్స్ లో మనం చూస్తున్నాం ఓపెనింగ్ లో ఏదైతే పాజిటివ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుందో సెకండ్
సేమ్ థింగ్ అనమాట కనిపిస్తుంది క్లియర్లీ ఎందుకంటే ఓవర్ నైట్ యుఎస్ ఫెడ్ లో వచ్చిన వీక్నెస్ గానీ ఏదైతే ఉందో దాని వల్ల వాళ్ళు ఇచ్చే గ్యాప్ డౌన్ తోటి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కింద నిఫ్టీ ఓపెన్ అవుతుంది ఆ తర్వాత సస్టైన్ అవుతుందా లేదా అనేది కూడా మనం చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ నాలుగు ప్రాబిలిటీ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కి క్లోజ్ అవ్వగలిగితేనే మార్కెట్ ఒక అదే రేంజ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో ఉండనుకోవచ్చు బట్ అదర్వైజ్ మేబీ రీసెంట్ లో ఏదైతే ఒకసారి సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అట్లా టెస్ట్ చేసిందో అది కూడా టెస్ట్ చేసి మేబీ కొత్త బ్యాండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ బ్యాండ్ లోకి స్లిప్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగానే ఉండాలి ఎందుకంటే నిన్న కూడా కాస్త ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వటం వలన ఇండెక్స్ పెద్దగా పడలేదని అనిపించింది కానీ బ్రాడర్ మార్కెట్ లో వీక్నెస్ ఉండి ఎందుకంటే ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే నిన్న మళ్ళీ రిలయన్స్ స్ట్రెంగ్త్ చూపించడం అదేవిధంగా కపుల్ ఆఫ్ ఫార్మా స్టాక్స్ లోను కపుల్ ఆఫ్ మెటల్ స్టాక్స్ కూడా స్ట్రెంగ్త్ చూపిస్తున్న తోటి ఇండెక్స్ నిలబెట్టగలిగారు బట్ అదే కనుక లాసెస్ చూస్తే కనుక అదానీ గ్రూప్ లో తిరిగి తెర మీద షార్ప్ కట్స్ రావటం అండ్ ఆటో స్టాక్స్ లో నిన్న కరెక్షన్ రావటం టాటా మోటార్స్ కానీ బజాజ్ ఆటో కానీ ఇవన్నీ కూడా అండ్ లాస్ట్ వీక్ రెసిలియంట్ గా ఉన్న సిమెంట్ ప్యాక్ కూడా అనమాట కొంచెం సెల్లింగ్ కి లోన్ అవటం నిన్న హయ్యర్ లెవెల్స్ నుంచి ఇవన్నీ కూడా ఇండికేషన్స్ మార్కెట్ లో ఏ ఒక్క సెక్టర్ కూడా లీడర్షిప్ తీసుకోవట్లేదు అదే విధంగా అనమాట ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో రొటేషన్ చాలా స్విఫ్ట్ గా అవుతోంది ఆ స్విఫ్ట్ గా రొటేషన్ అయ్యేటప్పుడు డెఫినెట్లీ అనమాట చాలా చాలా అప్రమత్తంగా ఇన్వెస్టర్స్ ఉండాలి అదర్వైజ్ ఏంటంటే చాలా స్టాక్స్ మనం చూసిన వాళ్ళ టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజెస్ కింద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి బ్రాడర్ మార్కెట్ లో దట్ ఇట్స్ ఈ సిండికేషన్ చాలా సస్టైన్డ్ వీక్నెస్ ఉంది మార్కెట్ లో అని చెప్పేసి అని చెప్పడానికి కూడా రోజు కొన్ని కొత్త స్టాక్స్ కూడా తెర మీదకి వస్తున్నాయి లైక్ యూకాల్ ఫీల్ అన్న వాల్యూమ్స్ వచ్చినాయి అదే విధంగా సింఫరీ వాల్యూమ్స్ వచ్చినాయి బార్బిక్యూనేషన్ లో వాల్యూమ్స్ వచ్చినాయి ఈ వాల్యూమ్స్ వచ్చి సస్టైన్ చేయడానికి మోస్ట్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నారా స్టాక్స్ అనేది కూడా అనుకునే అనుమానాలు వస్తున్నాయి ఎందుకంటే వన్ టూ డేస్ వాల్యూమ్స్ వచ్చిన స్టాక్స్ అనమాట తిరిగి మళ్ళీ డిసప్పియర్ అయిపోతుంది ఓ వారానికో రెండు వారాలకో కానీ రావట్లేదు కాబట్టి ఏ స్టాక్స్ అయితే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ టచ్ అయ్యి కరెక్షన్ అయినా తిరిగి వన్ వీక్ లో రీటెస్ట్ చేస్తే ఆ స్టాక్స్ లోనే కాస్త స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నట్టు లైక్ జిందాల్ సార్ అట్లా అనమాట కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్పేసి అని అంటాను ఇటు మన దగ్గర మ్యాక్రో ఇండికేటర్స్ కూడా చూస్తే రూపాయి తిరిగి క్షీణించడం మొదలు పెట్టింది ఎయిటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ దగ్గరికి నిన్న స్లిప్ అవటం చూసాం ఎయిటీ త్రీ ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తుంది డెఫినెట్లీ మార్చ్ ఫస్ట్ వీక్ లో అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు అనమాట కాబట్టి వన్ ఇయర్ కనుక కేర్ఫుల్ గా చూస్తే రూపీ అంటే ఉక్రెయిన్ వార్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి చూస్తే దాదాపు టెన్ పర్సెంట్ వీకెన్ అవటం చూసాం రూపీ అండ్ మూర్ ఓవర్ ఇవాళ కపుల్ ఆఫ్ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ కూడా చెప్పడం జరిగింది రష్యా నుంచి క్రూడ్ ఆయిల్ కొంటున్నా కూడా అనమాట ఫైనాన్షియల్ డీలింగ్స్ డిఫికల్ట్ అవుతున్నాయి చాలా వరకు బ్యాంక్స్ కి వెస్టర్న్ ఎక్స్పోజర్ అంటే ఇటు అమెరికన్ బ్యాంక్స్ కానీ యూకే బ్యాంక్స్ కానీ వీటితో ఎక్స్పోజర్ ఉన్న బ్యాంక్స్ అనమాట డీల్ చేయడానికి రెడీగా లేవు ఎందుకంటే రష్యా పైన శాంక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నారు కాబట్టి అది కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎంతవరకు ఈ ఫాలిన్ క్రూడ్ ఆయిల్ కాస్ట్ అనమాట మనకి రష్యా సప్లై వలన బెనిఫిట్ అవుతుంది అనేది కూడా అనమాట ఓవరాల్ గా యుఎస్ ఫెడ్ మినిట్స్ ఇండికేషన్ కూడా ఏంటంటే కనుక డెఫినెట్లీ అక్కడ బిజినెస్ యాక్టివిటీ స్ట్రాంగ్ గా ఉంది కాబట్టి వడ్డీ రేట్లు మళ్ళా పెరిగే పాసిబిలిటీని దట్టు మినిమం హాఫ్ పర్సెంట్ అని చెప్పేసి కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు అందుకని చెప్పి అక్కడ ఈల్డ్స్ కూడా బాగా స్ట్రాంగ్ గా నేను నిన్న చూసిన న్యూ హైస్ వచ్చేసింది ఈ టెన్ ఇయర్ ఈల్డ్ కూడా దాదాపు త్రీ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఎయిట్ కి వచ్చేసింది అనమాట విచ్ ఇస్ ఇయర్ టైమ్ హై అనమాట దాదాపు మన దగ్గర ఎఫ్ ఎండ్ లో మాత్రం ఓన్లీ ఒడాఫోన్ ఒక్కటి బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉంది మిగతా స్టాక్స్ ఏ బ్యాండ్ లేవు కొంచెం ఓరట వాల్యూమ్స్ అనమాట ఇటు ఏదైతే కనుక ఎక్స్పోజర్ లిమిట్స్ గానీ ఇవన్నీ కూడా ఈజన్ అవుట్ చేసిన సర్కులర్ తోటి దాని బెనిఫిట్ నెక్స్ట్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్ లో కనిపించవచ్చు అని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ లోపల మాత్రం ఇటు వన్ మ్యాక్రో రిపోర్ట్ మాత్రం మేజర్ బ్రోకింగ్ ఫోన్ దగ్గర నుంచి రావటం జీడిపి గ్రోత్ రేట్ కొంచెం స్లిప్ అవ్వచ్చు అన్నారు ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఇండియాది దట్ మైట్ బి ఏ మైనర్ ఇది అంటాను బట్ ఓ
ఓవరాల్ గా ప్రస్తుతం అయితే మనం ఫెడరల్ రిజర్వ్ నుంచి వచ్చేటువంటి మిడ్స్ మార్కెట్ వెయిట్ చేస్తుంది మేడం ఎటువంటి అడ్వర్స్ రిపోర్ట్ వచ్చినా మార్కెట్స్ లో మార్కెట్స్ ఇంకా ఈ రేంజ్ నుంచి డ్రిఫ్ట్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కానీ ఏంటంటే ఇందాక కుటుంబరావు గారు చెప్పినట్లు మార్కెట్ లో ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ప్రస్తుతం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఒక రేంజ్ అనేది మార్కెట్ ప్రస్తుతం స్ట్రక్ అయి ఉంది ఎప్పుడైతే నిఫ్టీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ లెవెల్ కి కిందకు వస్తుందో దా ఇట్స్ ఏ నెగిటివ్ ఇండికేషన్ ఫర్ ద మార్కెట్ అనమాట అట్లా అని మనం ఇప్పుడు కనుక ఈ నెగిటివ్ నెగిటివిటీని బై చేస్తామంటే ఒక స్టాగర్డ్ మేనర్ లో ఈ నెగిటివిటీని కూడా బై చేయొచ్చు లాంగ్ టర్మ్ లో ఎవరైతే మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారో ఫెడరల్ రిజర్వ్ నుంచి కనుక ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ హైక్ కనుక ఇండికేషన్స్ వచ్చినట్లయితే కనుక ఫర్దర్ మార్కెట్ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ అయ్యి ఇంకా మార్కెట్ లో ఇంకా నెగిటివిటీ పెరగడానికి అవకాశాలు అయితే క్లియర్ కట్ గా ఉన్నాయి కానీ ఏంటంటే మనకి రాత్రి యుఎస్ మార్కెట్స్ క్లోజ్ అయినప్పటికీ యుఎస్ ఫ్యూచర్స్ ప్రస్తుతం కొంచెం పాజిటివ్ జోన్ లోనే ఉండటంతో కొంచెం ఊరట గా లభించడానికి మార్కెట్స్ లో సెల్లింగ్ ప్రెషర్ తగ్గడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఓవరాల్ గా అయితే ఇన్వెస్టర్స్ ఇమ్మీడియట్ గా జంప్ చేసి బై చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక ప్రస్తుతం ఒక సైడ్ లైన్స్ లో ఉంటూ ఎక్కడైతే ప్రాఫిట్ వస్తుందో కొంచెం ప్రాఫిట్ తీసుకుంటా క్యాష్ రేంజ్ లోనే ఉండి ఒక డైరెక్షన్ ఒక బ్రేక్అవుట్ వచ్చిన తర్వాత ఇన్వెస్టర్స్ రావచ్చు హై రిస్క్ ఎపటైట్ ఉన్న ఇన్వెస్టర్స్ ఒక స్టాగర్డ్ మేనర్ లో ప్రస్తుతం అయితే ఈ డిప్స్ లో ఏదైతే క్వాలిటీ స్టాక్స్ ఉన్నాయో క్వాలిటీ అంటే లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో ఉండొచ్చు మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో హై కన్విక్షన్ అంటే ఆ కంపెనీ యొక్క మేనేజ్మెంట్ కానీ కంపెనీ యొక్క ఎర్నింగ్స్ కానీ క్లియర్ కట్ క్లారిటీ ఉంటేనే అటువంటి స్టాక్స్ లోకి ఇన్వెస్టర్స్ వెళ్ళాలి ప్రస్తుతం అయితే క్యాష్ రేంజ్ మెయింటైన్ చేసుకోవడం మంచిది కింద మనం చూడాలి ఓవరాల్ గా టెక్నికల్ చార్ట్స్ పరంగా గనక చూసుకున్నట్టయితే మార్కెట్స్ ట్రెండ్ ఏ విధంగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇవాల సి నిన్నటి మన చార్ట్ ప్యాటర్న్ ఆర్ ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్స్ చూస్తే గనక ఇట్ వాస్ ఓన్లీ ప్యూర్లీ ఎక్స్‌పైరీ ట్రేడింగ్ లాగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం చూస్తే గనక ఎవరీ 1 అవర్ లో ఆల్మోస్ట్ 50 60 పాయింట్స్ నిఫ్టీ అండ్ 100 100 100 టు 150 పాయింట్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ స్వింగ్ అవుట్ అని చూస్తాను సో ఐ థింక్ నిన్న ట్రేడింగ్ లో ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 టైమ్స్ పాజిటివ్ లోకి రావడం అని చూసాం నిఫ్టీ అదే నెగటివ్ లోకి కూడా వెళ్ళడం అని చూసాం సో ఇలాంటి ప్యాటర్న్ ఏమర్థం అవుతుందంటే టోటలీ కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ లో ఉంది మార్కెట్ అన్న ఇండికేషన్ ఒకటి వస్తుంది ఆఫ్ కోర్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మన రెడ్ బారే చూసాం సో నా ఉద్దేశంలో సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ వన్ నైన్ అనేది ఒక ఇంటర్మీడియట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఒకవేళ బ్రీచ్ అయిందంటే కనుక సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ నైన్టీ టూ ఏదైతే టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో అది సపోర్ట్ ఉంది అండ్ హైయర్ సైడ్ వీ ఆల్ నో సెవెంటీన్ నైన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నుంచి ఎయిటీన్ థౌజండ్ జీరో త్రీ సిక్స్ ఏదైతే రెస్టెన్ జోన్ ఉందో ప్రాబ్లీ ఆ జోన్ లో సెల్ సెల్లింగ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది మనం ఓవరాల్ ఈ మంత్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటి వరకు అంటే ఈ ట్వంటీ డేస్ మేబీ ఎయిటీన్ డేస్ ట్రేడింగ్ డేస్ అనుకుంటే కనుక మనం చూస్తే కనుక బడ్జెట్ రోజు ఏదైతే హై అండ్ లో ఫామ్ అయిందో ఇండస్ట్రీస్ మాత్రం ఆ రెండు కూడా బ్రీచ్ అవ్వలేదు లో కూడా బ్రీచ్ అవ్వలేదు హై కూడా బ్రీచ్ అవ్వలేదు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ నిఫ్టీ మేబీ వన్ డే అది కూడా లాస్ట్ థర్స్ డే ఎక్స్పైరీ లో ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగి మళ్ళీ ఇమీడియట్లీ ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోవటం చూసాం సో మనకి ఇప్పుడు మార్కెట్స్ మొత్తం కూడా ప్రైస్ కరెక్షన్ కాకుండా టైం కరెక్షన్ లో ఉన్నదానికి ఇది ఒక ఇండికేషన్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో అన్లెస్ దెర్ ఇస్ ఎ బ్రేక్అవుట్ దే వోంట్ బి ఎనీ మూమెంట్ అప్ సైడ్ ఆర్ డౌన్ సైడ్ and definitely in the kutumbra gar cheppinattu ee 100 200 points lo trade cheyadam anedi it's very impossible for uh, at least uh, retail traders kabatti they should stay away so okkok sari entante mana market lo nunchi dooranga unna kuda that's our profit ga manu pariginchali similarly bank nifty chuste ganaka 40007 edaithe uh, 200 day moving average undo that will act as a great support so probably ikkada nunchi oka 600 points kinda support point undi and next uh, support anedi andarki telisindi బడ్జెట్ లో బడ్జెట్ రోజు లో ఏదైతే ఉందో థర్టీ నైన్ ఫోర్ నైన్టీ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సెకండ్ సపోర్ట్ సో మేబీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ కొద్దిగా డౌన్ వచ్చినప్పుడు ఐ థింక్ రిస్క్ టు రివార్డ్ లాంగ్స్ కి ఫేవర్ అయితే కాబట్టి స్టాప్ లాస్ తోటి రెండు కూడా లాంగ్ సెటమ్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు అండ్ రెసిడెన్స్ పాయింట్ చూస్తే కనుక ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫార్టీ టూ థౌసండ్ జీరో వన్ ఫైవ్ ఈ రెండు కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో రెసిడెన్స్ పాయింట్స్ అండ్ థర్డ్ థింగ్ ప్రాబ్లీ మనకి లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డ
right from Canara Bank, Bank of Baroda, Bank of India, PNB, one day, three months low hit out on just so well, closing basis gun ka three months low kinda in the tagan ka you have intermediate downtrend low killer chances on take maybe a can inch put a five to seven or ten percent put a correction such a chance on the so auto mix cut it in the FMCG could be weaker to do on the so power and metal stocks so power stock especially Tata power launch stocks could be positive at it out on the show of course metals could a slightly positive at it in a trading low and cash market coaches are gets all mixed bang and your purchase so lot of Adani stocks except for one or two out of 10 group of 10 stocks low around the stocks upper on a gunny and most of the stocks are down anywhere between one to six percent come on chip coach so there's nothing interest in cash low erosion so we're just talking break time look at umura work i was sharing so ninoka sell off rot and jishon ptm low so in the moon the monarchy uh okay one lakh two lakh shares volume i think and two three rupees person you show them so in the almost around 230 our time low about 4 lakh shares selling us almost 20 rupees per transition so then but are they went into breath chala they keep in the market low if some institution or uh high chen i saw chiam mina gura konna gura liquidity and a chala squeeze in the japocho so volatility and eddy going forward chale kundi chance with me yes call us by chest narika calls look available for them oh hello okay the call drop in it in the का ओवरऑल का कुटुंबराव गरु आ गोल्ड विषय आने कोचने टेटे आ गोल्ड ई टाइम लो मुख्य अंग गाने का चूज करने टेटे आटो इन्वेस्टर गोल्ड इन्वेस्टर इनकी वेल्लाली आने कुने वारे की एलांटी ऑपरेशनटीस बेस्ट ट्रेंड आरो एंड ये पड़ो मानन चूज ना मो ऑलरेडी लास्ट को देस ट्रेंड लो गाने का च� Gold is a passive asset. That is one of the things that we have to do. Only capital appreciation is a period. We have a regular return system. Stocks like dividends, bonus, etc. Gold is not a good thing. Traditionally, in India, we have a gold investment. We have a family demand. We have a daughter's wife. We have a general family investment. Purely capital appreciation in any wall of Kunte Ganaka of 100 grams to Dan Pinanaku double A returns of Stay and Taganaka Rao. In the country, best of the times to gold key, I penny between 1995 to 2018 was the golden period on Matter literally a world meaning that than just Kunta Tuesday and they appreciate in the golden age of Tuesday. In fact, equity keep putting a appreciate in year on year returns to Stay Ganaka. Overall, the average chase to Stay. But the upper niches you stay going to get 18 niches you stay going to get literally passive going to get the year definitely cast the out performance can pitch in the first two months low order in fact my domestic gold would have not matter new high structure auto I think globally just now on matter 1840 1850 dollars sounds they get on matter huge resistance regular gold key can be standing but they usually interest rates high count on upon matter gold go down on matter अलाव तो पहले का एप्रिशिएट कहाँ दूँ ग्लोबली गोड़ा में मात्र ऐसे में सेट क्लास में ना चूसे हो इनके अंतर इधर करेंसी इसलो डॉलर इसे ना सेट क्लास हो ये तो मेटल्स इसलो गोल्ड इसे ना सेट क्लास हो स्टॉक्स ओके सेट क्लास हो रियलिटी ओके सेट क्लास हो ऐसे बॉन्ड इल्स ओके तो नमाते पेरुतों � Will it be an attractive investment on Monday current again? Only maybe for 4,000, 5,000 rupees return cost on JPS and Bangarum in time of content on Monday again. The only thing that better put stocks to correct out on a blue, there are extremely good stocks which can give you return of 10 to 15 percent. Inflation factor is going to go to the water. And the country put inflation to go to concentration of these called Monday grade 6 percent plus inflation on top of the property. Even 10% return was the under inflation is 6% this is the 4% return which not the government bangara it can each 5% to perigi na goda inflation is putting a perigi not goda kaadan mata all in all i will not suggest gold as an investment unless even into a fairly low lack of the other functions key at the gate see kawal and kuntana ganaka definitely mild corrections which in a pro as a passive investment of mata small quantities low by jay mountain but otherwise it's not going to fetch great returns from current levels. Call us by chest, Naru. Call us to Siddhamu. Hello. Hello. Morning, Andy. 
నమస్తే మేడం నా పేరు వెంకట్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి అండి యా వెంకట్ అడగండి నా దగ్గర ఎన్సిసి జిఎంఆర్ ఇన్ఫా రీసెంట్ గా తీసుకున్నాను మేడం సో రెండు ఇన్ఫ్రాస్ట్రాక్స్ లో ఉన్నాను ఏదన్నా స్టాక్ తీసి సన్ ఫార్మా లోకి వెళ్దామని అనుకుంటున్నాను మేడం సో ఏ స్టాక్ తీయాలి లేకపోతే రెండు స్టాక్స్ అలా ఉంచుకుని కొత్త మనీ పెట్టచ్చు సన్ ఫార్మా లో కొద్దిగా కుటుంబరావు గారు సజెషన్ కావాలి మేడం తప్పకుండా అండి కుటుంబరావు గారు మార్కెట్స్ చాలా రేంజ్ బౌండ్ గా ఉన్నాయండి అందుకని మనం చూస్తున్నాం అనమాట గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బడ్జెట్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి చాలా పెద్ద పేట వేసినప్పుడు అనమాట ఒక్క వన్ టూ డేస్ అనమాట యాక్టివ్ గా ఉన్నా కూడా స్టాక్స్ కొంచెం స్మైల్డ్ రేంజ్ బౌండ్ అయిపోయినాయి యాస్ ఆఫ్ లో రిజల్ట్స్ వచ్చేసి రెండు కూడా జిఎంఆర్ వచ్చేసి రిజల్ట్స్ ఇటు ఎన్సిసి కూడా వచ్చినాయి ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి బోత్ ఆర్ బెటర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా ఓన్లీ బికాస్ మార్కెట్స్ రేంజ్ బౌండ్ ఉండి కాస్త వీక్ టెండ్ కంటిన్యూ అవటం తోటి స్టాక్స్ యాస్ ఆఫ్ నో పెర్ఫార్మ్ చేయట్లేదు ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ సన్ ఫార్మా ఫ్రెష్ మనీ నే ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఈ టూ స్టాక్స్ కూడా హోల్డ్ చేస్తే నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ లో డెఫినెట్లీ వెరీ వెరీ గుడ్ రిఫరెన్స్ ఇస్తాయి అండి బోర్డ్ బస్ స్టాక్స్ ను భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మామూలుగా ఫ్రీక్వెంట్ రీషఫలింగ్ ఎందుకంటే మీరు ఒక మూడు నెలలకే ఒక స్టాక్ కొని పెర్ఫార్మ్ చేయట్లేదని ఇంకో స్టాక్ లోకి జంప్ అయ్యి మళ్ళా ఇంకో మూడు నెలలకు అది కూడా పెర్ఫార్మ్ చేయట్లేదని ఇంకో దానికి జంప్ అయితే మీరు బాగుపరిచేది బ్రోకర్స్ ని తప్పితే గనక మీ ఎసెట్ మీ పోర్ట్ఫోలియో ఇంప్రూవ్ కాదు ఎక్కువ నష్టాలే చవి చూస్తారు అట్లా ఫ్రీక్వెంట్ రీషఫలింగ్ ఇస్ నాట్ అడ్వైజబుల్ రీషఫుల్ ఎప్పుడు చేయాలి మీ పోర్ట్ఫోలియో అంటే వీక్ స్టాక్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ లైన్ విత్ అవర్ ఏదైతే గనక ఐడియా తోటి స్టాక్ కొన్నాం అట్లా పెర్ఫార్మ్ చెయ్యలేదు దాని ఆపరేషనల్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనుకుంటేనే మార్చుకోవాలి బోత్ ద స్టాక్స్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ హోల్డ్ టు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ ఫ్రెష్ బైంగ్ మాత్రం సన్ ఫార్మా లో సజెస్ట్ చేస్తాం మరో కాలర్ ఉన్నారు హలో నమస్కారం నమస్తే అండి మీ పేరు శ్రీకాంత్ వరంగల్ మేడం శ్రీకాంత్ అడగండి మేడం ఒక త్రీ స్టాక్స్ కూర్చు మేడం ఒకటి రెండు స్టాక్స్ కావాలని నేను కొన్నాను ఐడియాసి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఫిఫ్టీ లో కొన్నాను తర్వాత వచ్చేసి గ్యారంటీ ఇస్పెక్ట్ లిమిటెడ్ ఫిఫ్టీ త్రీ లో కొన్నాను మేడం నేను వన్ ఇయర్ క్రితము అది దీన్ని దీన్ని హోల్డ్ చేసుకోవచ్చా ఇది ఒకటిను ఈ పోలిప్లెక్స్ ఈ రేట్ లో కొనుక్కోవచ్చా మేడం కుటుంబరావు గారు చెప్పమని చెప్పండి కుటుంబరావు గారు ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ అయితే కనుక ఇప్పుడు కరెక్ట్ మోడ్ లోకి వచ్చిందండి స్టాక్ మనం చూసాం థర్టీ నుంచి సిక్స్టీ కి అంత ర్యాపిడ్ గా పెరిగిందో ఆపరేషనల్ పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే చాలా బాగుంది బ్యాంక్ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ యాస్ ఆఫ్ నౌ కాబట్టి హోల్డ్ చేయమనే చెప్తాను అనమాట ఎందుకంటే మేబీ ఐడిఎఫ్సి తోటి మర్జర్ ఏదైతే ఉందో అనమాట అది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత స్టాక్ కెన్ రూ టు త్రీ ఫిగర్ ఆల్సో నెక్స్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అని చెప్పేసి అని అంటాను హోల్డ్ టు ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ అని అంటాను నెక్స్ట్ ఏదంటే ఎల్ఐసి అండి అడిగింది పాలిప్లెక్స్ ఒకటి ఎల్ఐసి ఒకటి ఎల్ఐసి అయితే నాన్ పెర్ఫార్మర్ గా ఉందండి ఐపీఓ వచ్చిన దగ్గర నుంచి మనం చూస్తున్నాం కంటిన్యూస్ గా వీక్ ట్రెండ్ ఉంటాం అండ్ రీసెంట్లీ అయితే కనుక రిజల్ట్స్ చాలా బాగా వచ్చినా కూడా ఈ అదానీ షాడో మూలాన స్టాక్ పెరగకపోవటం బట్ డెఫినెట్లీ వాల్యూ ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ నైన్టీ ఎయిట్ నైన్టీ నైన్ దగ్గర ఏదైతే ట్రేడ్ అవుతుందో స్టాక్ అనమాట చాలా వాల్యూ ఉంది కాబట్టి హోల్డ్ చేయమని చెప్పేసి అంటాను వాల్యూప్లెక్స్ కాస్త రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి ప్యాకేజింగ్ లో ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ది బెటర్ కంపెనీస్ అందులో సెకండ్ థాట్స్ లేవు మనకి బట్ ఏంటంటే యాస్ ఆఫ్ నో బికాస్ ఆఫ్ ది రా మెటీరియల్ కాస్ట్ అండ్ దాని ఇది కూడా అనమాట మనకి డిసెంబర్ రిజల్ట్ లో కనిపించింది అనమాట వన్ టైమ్ దీని మూలాన గెయిన్స్ మూలాన స్టాక్ ఏదో వన్ ఫార్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ అట్లా నెట్ చూపించారు కానీ కంపేర్ టు సెప్టెంబర్ థర్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఆ వన్ టైమ్ గెయిన్స్ తీసేస్తే కనుక అంత గెయిన్స్ కూడా లేవు అనమాట ఎందుకంటే టాప్ లైన్ కూడా బాగా తగ్గింది ఫోర్ సిక్స్టీ సెవెన్ నుంచి త్రీ సిక్స్టీ నైన్ కి తగ్గింది అనమాట నన్ను అడిగితే మాత్రం స్టాక్ మేబీ ఏ నాన్ పెర్ఫార్మర్ ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ కూడా ఎనీ స్మాల్ ర్యాలీ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ కి వచ్చినా కూడా ఎగ్జిట్ అయిపోవటం బెటర్ నెక్స్ట్ కాల్ చూసేద్దాం హలో 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 గుడ్ మార్నింగ్ మేడం యా మార్నింగ్ అండి ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసా మల్కాజ్ గిరి నుంచి హైదరాబాద్ మల్కాజ్ గిరి నుంచి ఎస్ విశ్వాస్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి విశ్వాస్ రెడ్డి గారు మేడం మేడం కొంచెం నేను ఇక్విటాస్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను మేడం ఇక్విటాస్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అది దాదాపు వన్ టె
హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నుంచి వన్ టెన్ వరకు టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో డెఫినెట్లీ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ వ్యూ ఉంటే కొనే ప్రయత్నమే చేయొచ్చు నెక్స్ట్ కాల్ చూసేద్దాం హలో హలో యా మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ మేడం నా పేరు భరత్ సార్ నేను సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో అండ్ యూనియన్ బ్యాంక్ టూ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి ఎయిటీ టూ పాయింట్ లో ఇస్ ద హోల్డ్ చేయొచ్చా లేదా రైట్ నౌ షూర్ అండి కుటుంబరావు గారిని అడుగుదామని కుటుంబరావు గారిని అడగాలనుకుంటున్నారా యా షూర్ కుటుంబరావు గారు లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో బ్యాంక్స్ అనమాట ఏ విధంగా పెరిగినాయో మన అందరికీ తెలిసిన విషయం అండి సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ కూడా నాన్ పెర్ఫార్మర్ పెన్ని స్టాక్ అయిపోయింది అనుకున్నది కూడా అనమాట స్టాక్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు కూడా పరిగెత్తడం చూసాం అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు కరెక్ట్ అవుతా సెవెంటీన్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది నేను అనుకోవటం మాత్రం ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ ఫుల్లీ ప్రైజ్డ్ వాల్యూ ఉన్నా సరే అనమాట ఎందుకంటే మనం ఈ సిక్స్ మంత్స్ ర్యాలీ ఏదైతే స్టాక్స్ లో బ్యాంక్ స్టాక్స్ లో వచ్చిందో ఇప్పుడు కరెక్ట్ మోడ్ లోకి వెళ్తున్నాయి మేబీ ఒకసారి ఫిఫ్టీన్ ఆఫ్ అక్కడ కూడా అనమాట వచ్చే పాసిబిలిటీ రూల్ అవుట్ చేయలేము అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ అయితే కనుక భయపడాల్సిన అవసరం లేదు హోల్డ్ చేయమని చెప్పేసి అంటాను యూనియన్ బ్యాంక్ కూడా మనం చూసాం ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు ఉండేది కూడా దాదాపు నైంటీ ఫైవ్ వరకు వెళ్ళిపోవడం చూసాం అక్కడి నుంచే కరెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆయన కరెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు కొన్నట్టు ఉన్నారు అనమాట ఎయిటీ దగ్గర బట్ డెఫినెట్లీ లో పీలో ఉన్న బ్యాంక్ డీసెంట్ వర్కింగ్ ఉన్న బ్యాంకు కాబట్టి ఈ కరెక్షన్ లో ఒకసారి యావరేజ్ చేసుకుంటే బెటర్ ఆయన మేబీ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ త్రీ సపోర్ట్ జోన్ ఉంది అక్కడికి కరెక్ట్ కావచ్చు ఇప్పుడు ఉన్న సెవెంటీ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి అప్పుడు యావరేజ్ కూడా చేస్తే కనుక తిరిగి ఆ నైన్టీ సిక్స్ అయితే రీటెస్ట్ చేస్తుంది ఆఫ్టర్ ది ఫోర్త్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కమ్ మేబీ దట్ ఈస్ మే ఆర్ జూన్ లో నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు హండ్రెడ్ ఆయన ఇప్కా ల్యాబ్స్ అయితే హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను మేడం ప్రస్తుతం ఏంటంటే ఫార్మా స్టాక్స్ అన్ని డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి దానికి ప్రకారమే ఇప్కా ల్యాబ్స్ లో కూడా మనం కరెక్షన్ అనేది విట్నెస్ చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతం అయితే ఈ రేంజ్ లో హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఇప్కా ల్యాబ్స్ ని నెక్స్ట్ విప్రో వచ్చేసేసి ఐటీ ప్యాక్ లోనే ఒక అండర్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ కింద ఉంటుంది జరిగింది ప్రస్తుతం ఫోర్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో కన్సల్టేట్ అవుతుంది విప్రో ఆయనకి లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ కనుక ఉంటే కనుక విప్రో లో ఒక స్టాగర్డ్ మేనర్ లో ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో ఫస్ట్ బై ప్రైస్ పాయింట్ కింద బై చేయొచ్చు ఆయన ఎగ్జిస్టింగ్ బై చేసి ఉంటే కనుక హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఇన్ కేసు ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ బ్రేక్ అయ్యి త్రీ ఎయిటీ ఈ రేంజ్ వస్తే సెకండ్ టైమ్ మళ్ళీ ఈ కింద యావరేజ్ ద స్టాక్ అనమాట ఓవరాల్ గా హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను రెండు స్టాక్స్ ని మరో కాలర్ ఉన్నారు కాల్ చేసేద్దాము హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి యా మార్నింగ్ అండి మీ పేరు మేడం వేణు మేడం వేణు గారు అడగండి మేడం టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ నెస్లే ఇండియా వీటిల్లో ఈ ప్రైస్ లో కొనుక్కోవచ్చు అనేది జస్ట్ వాంట్ టు అంటే ఫ్రెష్ బయింగ్ అంటారా లేకపోతే ఆల్్రెడీ పొజిషన్స్ లో ఉన్నారా ఆల్్రెడీ పొజిషన్స్ లోనే ఉన్నానండి బట్ ఒక 1 2% మైనస్ లో ఉంది ఓకే రాజేంద్ర గారు ఐ థింక్ మీరు చూస్ చేసిన స్టాక్స్ అన్ని బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ అండ్ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ అండి సో వీటిల్లోకి ఏ ప్రైస్ లో కొనాలనేది దానికన్నా ప్రాబబ్లీ ఎస్ఐపి చేస్తే అడ్వాంటేజ్ చాలా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ స్టాక్స్ కూడా ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ కన్నా స్వింగ్ అవ్వవు ప్రయాణం అంటే సంవత్సరానికి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ టెన్ పర్సెంట్ అఫ్ కోర్స్ బ్యాడ్ డేస్ లో ఒకసారి పడినా కూడా దాని మూవ్మెంట్ అంతే ఉంటుంది ఫైవ్ ఆర్ టెన్ పర్సెంట్ అప్ ఆర్ టౌన్ మీరు చూస్ చేసిన స్టాక్స్ అన్ని కూడా సో నా ఉద్దేశంలో ఈ ప్రైస్ నుంచి దెర్ ఇస్ నో మేజర్ డౌన్ సైడ్ రిస్క్ ఇక్కడ నుంచి ఆల్రెడీ కరెక్షన్ ఎంత అవ్వాలో లైక్ టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ కూడా టాప్ నుంచి కరెక్షన్ అయిపోయాయి సో నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ లో మీరు ఏదైతే క్యాపిటల్ పెట్టాలనుకుంటున్నారో మంత్లీ ఈక్వల్లీ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యువర్ క్యాపిటల్ ఈక్వల్ గా డివైడ్ చేసి మీరు చెప్పిన నేమ్స్ అన్ని నెస్లే ఇవన్నీ కూడా ఈ షుడ్ బాయ్ అనే నా సజెషన్ మరో కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో యా మార్నింగ్ అండి అడగండి సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి అడిగండి ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు సార్ సార్ ఓల్ ఎక్స్ట్రా 20 షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ 842 లో కొన్నాను ఒకరిన వచ్చి 20 షేర్స్ 799 
అక్కడ రెండు కూడా ఆయన లిటరలీ హైయెస్ట్ పాయింట్ లో ఉన్నారండి రెండు స్టాక్స్ కూడా అనమాట అక్కడి నుంచి సగానికి సగం పైన కరెక్ట్ అయిపోవటం కూడా మనం చూసాం అనమాట ఎస్ఆఫ్ నో ఒకరిన స్టిల్ వీక్ గా ఉంది మనం రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాం కూడా లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి అనమాట రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా స్టాక్ కాస్త వీక్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ కావచ్చు ఒకసారి టూ ఎయిటీ ఆ లెవెల్స్ కూడా కావచ్చు అని మేబీ క్లోజర్ టు టూ ఎయిటీ ఒకసారి యావరేజ్ చేయమని చెప్పేసి అంటాను పోకరణ అయితే కనుక ఎందుకంటే ఓవరాల్ ఫ్యూచర్ బాగానే ఉంది అలా ఎక్కువగా ఎక్స్పోర్ట్ ఎర్నింగ్స్ కాబట్టి రూపాయి వీక్ గా ఉన్నప్పుడు అనమాట డాలర్ రెవెన్యూ కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి హోల్డ్ అని అంటాను ఎలక్ట్రా కూడా మనం చూసాం కొత్త యూనిట్ అలా స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఎనీ టైమ్ అయితే అది అయిన తర్వాతే వీళ్ళది డెఫినెట్లీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాం అయితే స్టాక్ స్లోగా స్లైడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఓవరాల్ గా రీసెంట్ టెండర్స్ లో కూడా చూసాం అనమాట అనుకున్నంత ఆర్డర్ బుక్ ఇంప్రూవ్ కావట్లేదు రిజల్ట్స్ బాగున్నా కూడా అనమాట ఫ్లాట్ గా ఉంటున్నాయి కాబట్టి రిజల్ట్స్ అని చెప్పేసి ఎక్కువ మంది అనమాట పేషెంట్స్ కూడా ఎగ్జాస్ట్ అయ్యి అమ్మేస్తున్నారు నిన్న చాలా రోజుల తర్వాత ఫోర్ హండ్రెడ్ కింద క్లోజ్ అవటం కూడా చూసాం ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోలో యాస్ ఆఫ్ నవ్ అయితే హోల్డ్ చేయమంటాను మేజర్ సపోర్ట్ మాత్రం అరౌండ్ త్రీ థర్టీ త్రీ ఫార్టీ అంత చాలా కింద ఉంది అనమాట కాబట్టి యాస్ ఆఫ్ నవ్ ఒక రిలీఫ్ ర్యాలీ ఒకసారి ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీకి అట్లా వస్తే కనుక ఆ టైం అప్పుడే స్టాక్ రివ్యూ చేసుకోవటం బెటర్ నెక్స్ట్ కాల్ చూసేద్దాం హలో హలో అడగండి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు గుడ్ మార్నింగ్ మేడం నేను ఒక రెండు స్టార్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నానండి షేర్ అండి అడగండి ఒకటి పయనీర్ ఎంబ్రాయిడరీ ఇంకో ఇంకొకటి ఇండియన్ ఎక్రిలిక్స్ అండి ఇవి రెండు కుటుంబరావు గారి సజెషన్స్ మీద కొన్నానండి ఇది పయనీర్ ఎంబ్రాయిడరీ వచ్చేసి సిక్స్టీ రూపీస్ టూ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి ఇండియన్ ఎక్రిలిక్స్ వచ్చేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ ఫోర్టీన్ రూపీస్ లో ఉన్నాయి మేడం ఇంకోటి రెండవది ఏంటంటే నేను కుటుంబరావు గారి స్మాల్ క్యాప్ రికమెండేషన్స్ అని అవి కొంచెం ఫండమెంటల్ రికమెండేషన్స్ అని సబ్స్క్రైబ్ చేశాను మేడం జూన్ ట్వంటీ వన్ లో ఓకే సెప్టెంబర్ ట్వంటీ వన్ తర్వాత నుండి అది రావడం మానేసింది తర్వాత దాని గురించి నాకు ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా రాలేదు ఒక వన్ ఇయర్ సబ్స్క్రిప్షన్ పే చేశాను ఓన్లీ త్రీ మంత్స్ మాత్రమే నాకు సర్వీస్ వచ్చేసింది అనమాట దాని గురించి ఏం చేయాలి షూర్ అండి కుటుంబరావు గారు ఉన్నారు మీకు క్లారిఫికేషన్ కూడా ఇస్తారు కుటుంబరావు గారు అంటే రికమెండేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రం ఈ రికమెండేషన్స్ కాదండి ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాస్ లాగానే అనమాట అది రెగ్యులేటరీ రెగ్యులేటర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ రావటం వలన దాన్ని స్టాప్ చేయటం కూడా జరిగింది మీకు ప్రాపర్ గా రిప్లై కూడా ఇస్తారులేండి రేపు వసంత్ గారు వచ్చిన తర్వాత అనమాట టిల్ దెన్ వీ కె నాట్ రిప్లై ఎనీథింగ్ ఆన్ దట్ ఇష్యూ అని చెప్పేసి ఇండియన్ అక్రిలిక్స్ మనం చూసామండి ఎందుకంటే యాక్చువల్ గా థర్టీన్ ఫోర్టీన్ రూపీస్ ఉన్నప్పుడే దాన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా గా చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే అప్పుడు సింథటిక్ టెక్స్టైల్స్ బాగా పెర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు రా కాటన్ అనమాట బాగా ప్రైజీగా అయిపోయింది చాలా యాన్ కాస్ట్ కూడా పెరిగింది అని చెప్పేసి బట్ అనుకున్నంత పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే కంపెనీ ఇవ్వలేకపోయింది అనమాట ఎందుకంటే జస్ట్ టర్న్ అరౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిన ఒక్క కోటి రూపాయలు ప్రాఫిట్ చూపించింది స్టాక్ అనమాట అదే పదకొండు పన్నెండు రూపాయల మధ్య అనమాట ఓవర్ అవుతా ఉంది This is a high equity dark horse bet and as of now it is a whole team on the low price at some point every year on what I did we cook sir 20 out in the other out of a drop I'll give us already is not wrong sir 18 rupees can they see for return 11 coach in the government it can it's a three of sorry definitely 16 17 came next to six to nine months for what I was in the put exit on one time by need embroidery such as a party key for the major what a better and the company low ఆ రీస్ట్రక్చరింగ్ అయ్యే వరకు స్టాక్ ఒక బ్రాడ్ ట్రేడింగ్ రేంజ్ ఉండొచ్చు అనమాట థర్టీ ఫోర్ టు ఫార్టీ టూ ట్రేడింగ్ రేంజ్ లో ఉండొచ్చు ఆయన ప్రైస్ అని తొందరగా వస్తుందని అయితే నేను అనుకున్నాను వన్స్ రికార్డ్ డేట్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్ డి మర్చర్ అని అనమాట డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఆయనకు వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది హీ హ్యాస్ టు హోల్డ్ ఆన్ ఫర్ సమ్ మోర్ టైమ్ ఇన్ పైనీర్ ఎంబ్రాయిడరీస్ ఎస్ మార్కెట్స్ ఓపెనింగ్ మనం చూస్తున్నాం ఇందాక కుటుంబరావు గారు చెప్పినట్టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ మార్క్ బిలోనే మనకి మార్కెట్స్ క్లోజ్ అవ్వడం మనం చూస్తాం సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మార్క్ బిలోనే మనకి ఓపెనింగ్ అనేది కనిపిస్తోంది అరౌండ్ సెవెంటీన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతూ రావడం కనిపిస్తోంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వచ్చినట్టయితే కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ అరౌండ్ వన్ నైంటీ ప్లస్ పాయింట్స్ నెగిటివ్ తో ప్రజెంట్ ట్రేడ్ అవుతూ వస్తోంది రాజేంద్ర గారు ఓవరాల్ గా కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ హాఫ్ ట్రెండ్ అంతా కూడా టెక్నికలీ ఏ విధంగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయంటారు మనకి ఇందాక కుటుంబరావు గారు కూడా చె
ప్రాబ్లీ అలాంటి ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్స్ కనపడలేదు సో ఎవ్రీ డే గ్యాప్ అప్ తర్వాత గ్యాప్ ఫిల్ చేయడం చూస్తున్నాం డౌన్ సైడ్ సో ఈరోజు గ్యాప్ డౌన్ ఉంది కాబట్టి గ్యాప్ డౌన్ సైడ్ నుంచి అప్ కూడా ఫిల్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ట్వంటీ పైన ఉన్నంత కాలం మేబీ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఈరోజు గ్యాప్ డౌన్ ఏదైతే ఉందో అది ఫిల్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది సెవెంటీన్ ఎయిట్ నుంచి సెవెంటీన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ దాకా కూడా అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ అయితే కనపడుతుంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ చెప్పేది ఏంటంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఆ రేంజ్ వచ్చినప్పుడు మేబీ ఒక ఫార్టీ పాయింట్స్ టాప్ లాస్ పెట్టుకుని లాంగ్ అటెంప్ చేయడం ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ ఫార్టీ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ అనేది ఒక సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంది ఇంటర్మీడియట్ సపోర్ట్ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ సపోర్ట్ మేబీ ఇక్కడ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పడితే కనుక ఇట్స్ ఎ బాయ్ విత్ సెవెంటీ పాయింట్స్ యాజ్ టాప్ లాస్ సో ఇప్పుడు కూడా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే బ్యాడ్ డేస్ లో అది కూడా ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ కంటిన్యూస్ లీ సెల్ ఆఫ్ వచ్చినప్పుడు కొంటే కనుక లాంగ్స్ కి రిస్క్ టు రివార్డ్ అనేది కొద్దిగా బెటర్ గా ఉంటుందని ఐడియా తోటి వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పైస్ కాలర్ ఉన్నారు హలో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అండి అడగండి అండి స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు యునైటెడ్ వ్యాన్ హార్వెస్ట్ యునైటెడ్ వ్యాన్ వి ఐ ఎన్ వ్యాన్ హెచ్ ఓ ఆర్ ఎస్ టి ఓకే అదండి సడన్ గా 100 రూపాయలు అయిపోతుంది అండి ఏంటి పరిస్థితి బాగుంది అన్నది టెక్నికల్ చాలా ఉన్నాయి షూర్ అండి రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్ ఇది ఎలా ఉంది విచ్ షేర్ అండి యునైటెడ్ వ్యాన్ హార్స్ట్ యునైటెడ్ వ్యాన్ హార్స్ట్ నో ఐ డోంట్ ట్రాక్ అండి మేబీ అది బాంబే లిస్టెడ్ స్టాక్ అనుకుంటాను సో ఐ డోంట్ ట్రాక్ బాంబే స్టాక్ కుటుంబరా గారు మీరు ఏమైనా చూస్తున్నారా ఏంటి యునైటెడ్ వ్యాన్ హార్స్ట్ స్టాక్ చూస్తున్నారా మీరు ట్రాక్ చేస్తున్నారా అన్నారు ఇది మామూలుగా లో ఈక్విటీ తోటి ట్రేడ్ అయ్యే స్టాక్ అండి ఎందుకంటే లో ఈక్విటీ లో వాల్యూమ్ ఇట్స్ అన్ ఆపరేటెడ్ కౌంటర్ ఎందుకంటే ఒక స్మాల్ క్యాప్ కౌంటర్ అనమాట ఓన్లీ ఫిఫ్టీ క్రోర్ అండ్ బిలో మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కౌంటర్ దీంతో ఇలాంటి స్టాక్స్ ట్రాక్ చేయడం కూడా టైం వేస్ట్ అని చెప్పేసి అంటానండి ఎందుకంటే ప్యూర్లీ ఆపరేటెడ్ స్పెక్యులేటివ్ కౌంటర్ తప్పితే ఏమీ లేదు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై లో చూస్తే కూడా అనమాట హై ఏమో నైన్టీ సిక్స్ లో ఫిఫ్టీ త్రీ అనమాట నేను అనుకుంటాం స్టాక్ అవైలబుల్ అని చెప్పేసి అని అంటాను మెయిల్స్ కూడా చూద్దాము గోపీకృష్ణ మెయిల్ చేశారు క్రాంతి గారు విష్ణు కెమికల్స్ గురించి అడుగుతున్నారు అరౌండ్ టూ ఎయిటీ లో తీసుకున్నారు త్రీ హండ్రెడ్ షేర్స్ ని లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇది కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు వన్ ఆఫ్ ద అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ షేర్ మేడం రీసెంట్ పాస్ట్ లో సో డెఫినెట్ గా విష్ణు కెమికల్స్ హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ప్రస్తుతం ఏంటంటే కొంచెం ఈ కెమికల్ స్టాక్స్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ లో ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ అనేది ఉంది కానీ ఏంటంటే విష్ణు కెమికల్ లాంటి స్టాక్ ని డెఫినెట్ గా హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను శాస్త్రి మెయిల్ చేశారు రాజేంద్ర గారు టాటా ఎలెక్సీ గురించి అండ్ ఎంఫసిస్ గురించి అడుగుతున్నారు ఇవి రెండు కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారు ఐ థింక్ టాటా ఎలక్సీ షుడ్ డూ ఎస్ఐపి అండి ఎందుకంటే త్రీ మంత్స్ లో మనం చూస్తే కనుక ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో దట్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ బాటమ్ అని అనుకుంటున్నాను దీనిలో అఫ్ కోర్స్ స్ట్రెంత్ రావాలంటే సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అనేది దాటాలి సో ఈ షుడ్ బై ఇన్ స్కాటెడ్ మ్యాటర్ మేబీ ఒక థౌసండ్ పాయింట్స్ పడినప్పుడు ఆర్ లేదంటే ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడినప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఫార్టీ అండ్ థౌసండ్ పాయింట్స్ కి సిక్స్టీ సో దట్స్ హౌ యాస్ టు బై And uh, emphasis probably even this stock is done for 4 months, 1900 should act as a bottom. So definitely you can buy on dips. Maybe emphasis is done in 2600 range, lo, partial profits book. Jali. Similarly, Tata LXC is done in case 200 day moving average that if it goes to 7350-370 uh, range, lo, partial profits kuda book. Jali. It's a good idea. Pratap Reddy mail. Kutumbarav Garu info edge guru in chadu tu naru. 50 shares ni around 6000 lo thesku naru. సో ఇది హోల్డ్ చేయమంటారా లేదు సెల్ చేయమంటారా అండ్ ఎల్టీ టెక్ గురించి కూడా అడుగుతున్నారు బైక్ వెళ్ళొచ్చా హెడ్స్ ఆఫ్ నో అయితే హోల్డ్ చేయమని చెప్తానండి ఇన్ఫో హెడ్స్ కూడా అనమాట ఎందుకంటే రేంజ్ బౌండ్ అయిపోయింది స్టాక్ అనమాట ఏదైతే కనుక భూమి వచ్చిందో పోస్ట్ కోవిడ్ అనమాట ఆ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి అయితే మాత్రం స్టాక్ బాగా షార్ప్ గా కరెక్ట్ అయింది బట్ హెడ్స్ ఆఫ్ నో ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ఏ బ్రాడ్ రేంజ్ థర్టీ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి థర్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో ఉంటుంది ఆయన ట్రేడ్ చేయగలిగితే వెల్ అండ్ గుడ్ ఎందుకంటే ఎఫ్ అండ్ స్టాక్ కాబట్టి ట్రేడ్ చేయలేకపోతే మాత్రం జస్ట్ హోల్డ్ అని చెప్పేసి అని అంటారు శ్రీనివాసరావు మెయిల్ చేశారు క్రాంతి గారు దీపక్ ఫర్టిలైజర్స్ ఎయిట్ ఎయిటీ లో
డెల్టా కార్ప్ కనుక చూస్తే కనుక అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ క్వార్టరు వాళ్ళకి పీక్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ రావడం జరిగింది కానీ ఏంటంటే స్టాక్ వచ్చేసేసి ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లోనే ఉండటంతో స్టాక్ లో పెద్ద మూవ్మెంట్ అనేది ఏం లేదు డెల్టా కార్ప్ లో బహుశా ఇక్కడి నుంచి మంచి రిటర్న్స్ రావాలంటే ఇదేంటంటే చాలా రెగ్యులేటెడ్ బిజినెస్ ఈ గేమింగ్ బిజినెస్ అందరూ నార్మల్ గా ఏంటంటే మోనోపల్లి అని స్టాక్ ని కొంటూ ఉంటారు కానీ ఏంటంటే ఇట్స్ అ హైలీ రెగ్యులేటెడ్ బిజినెస్ ఒక కంపెనీ రెవెన్యూస్ పీక్ కు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి పెరగాలి అంటే వాళ్ళ యొక్క కెపాసిటీ అనేది పెరగాలి వీళ్ళకి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కెపాసిటీ కన్స్టెంట్స్ ఉండడం జరిగింది సో అందువల్ల డెల్టా కార్ప్ ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్తాను ఇమీడియట్ గా జంప్ చేసుకోనాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఓకే నెక్స్ట్ మెయిల్ చూసేద్దాం అద్వైత్ మెయిల్ చేశారు రాజేంద్ర గారు లోకేష్ మెషిన్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ షేర్స్ ని హండ్రెడ్ లో అండ్ ఈకేఐ ఎనర్జీ ట్వంటీ షేర్స్ ని ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ లో హోల్డ్ చేస్తున్నారు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ లో యావరేజింగ్ ఏమైనా వెళ్ళొచ్చు అంటారా i think uh, he is in profits and lokesh okay 100 lo gununte ganka is making about 10% of profit so manam gatha konni rojulu ga cheptunna idi oka tight range lo today chance undi so 115 current market price undi the range chuste ganka 92 nunchi probably 140 madhyo lo today chance undi i think uh, couple of days back kuda 125 daaka raavatam chesam so range lo untundi kabatti stock ni even upper side lo profit book cheyatam it's a good idea andi so 125 130 vaste ganka you should book at least 50% profits endukante in the last 4 months inch 90 to 120 major trade outuna pattern kanipistundi so average aithe definitely no and ikkada maybe 90 91 vaste ganaka that's where i think entry point location lo kanipistundi okay maro mail chuddam rashekar mail chesaru kutumbarao garu loras labs ee price lo buying ki vellochanu nadu tunnaru long term cost me konmantaru andi endukante short term lo stock anamata range bound ayindi mana chusam థర్డ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ తర్వాత కూడా అనమాట అంత ఎక్సెప్షనల్ పర్ఫార్మెన్స్ లేకపోయే పాటికి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ కూడా టచ్ అవటం అరౌండ్ త్రీ ట్వంటీ టు త్రీ ఫార్టీ రేంజ్ లో ఎస్ఆఫ్ నో స్టాక్ కూడా స్టక్ అయి ఉంది ఈ ఫియర్స్ పేషెన్స్ ఫర్ వన్ ఇయర్ డెఫినెట్లీ స్టార్ట్ అచీవ్ ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ ఓకే లాస్ట్ మెయిల్ చూసిద్దాం క్రాంతి గారు మూర్తి మెయిల్ చేశారు అదానీ పోర్ట్స్ గురించి అడుగుతున్నారు ప్రెసెంట్ లెవెల్లో బయింగ్ కి వెళ్ళొచ్చా ప్రస్తుతం అయితే అదానీ గ్రూప్ నుంచి ఒక రోజు పాజిటివ్ న్యూస్ ఒక రోజు నెగిటివ్ న్యూస్ ఇట్లా వస్తున్నప్పుడు స్టాక్ మీద ప్రెషర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది మేడం బట్ ఏంటంటే అదానీ పోర్ట్స్ లో మంచి వాల్యూ అయితే ఉంది ఆయన ఏంటంటే ఒక స్టాగర్డ్ మేనర్ లో హై రిస్క్ అపిటైట్ ఉంటేనే ఇది అందరికి సూట్ అయ్యే గ్రూ గ్రూప్ స్టాక్స్ కాదు ప్రస్తుతం హై రిస్క్ అపిటైట్ ఉంటే డెఫినెట్ గా ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో వీక్నెస్ వచ్చినప్పుడు అదానీ పోర్ట్స్ లో ఒక పొజిషన్ అనేది బిల్డప్ చేయొచ్చు ఆయనకి డీప్ పాకెట్స్ ఉండాలి అంటే ఈ రేంజ్ నుంచి కొంచెం డౌన్ అయితే నెగిటివ్ న్యూస్ లో మళ్ళీ తిరిగి కొనగలిగే కెపాసిటీ కూడా ఉండాలి ఇక్కడ నుంచి ట్రేడ్ చేద్దామంటే వద్దని చెప్తాను ఒక లాంగ్ టర్మ్ లో ఏదైనా ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే అదానీ గ్రూప్ అదానీ పోర్ట్స్ లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఎస్ మన ప్రోగ్రామ్ టైం కూడా అయిపోయింది థ్యాంక్ యూ కుటుంబరావు గారు థ్యాంక్ యూ రాజేంద్ర గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ క్రాంతి గారు ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ సో ఇది వాళ్ళ దిల్ టీఎంటీ ప్రజెంట్స్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పవర్డ్ బై స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్